Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdi allahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashahadu anna sayyidana wa sanadana wa habibana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد شقلي جبن كل برن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه مسلم وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا حبيبنا أسمى شندار جم شندار أرشن دار قسبالا أسمن شن دار جمن شن دار أرشن دار قسبالا 
তাহার চাইতে বেশি সুন্দর বিশ্বনবী মুস্তফা আল্লাহ মোহাম্মদ ওলি সৈদিনা হবিবানা মোহাম্মদ আলহামদুলিল্লাহ আজকে ঐতিহ্যবাহী কুষ্টিয়া জেলা বড় খাদা রূপসা ঘাট মোর কর্তৃক যুব সমাজ কর্তৃক আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের সমাপনী রজনী আজকে মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ হোসেন আমার সামনে উপবিষ্ট মুরুবিয়ান আইজাম যুবক ভাইরা পর্দার আড়ালে মা ও বোনেরা সকলকে জানাই আমার আন্তরিক মোবারক সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাত সর্বপ্রথম শুক্রিয়া আদায় করছি সেই মহান মাহবুদের দরবারে যে মহান রব্বুল আলমিন যে মহান ইজ্জত পাল জালাল আমাকে ও আপনা দিগকে অনেকগুলা মানুষের মধ্য থেকে যাচাই বাছাই করে মায়া করে মোহাব্বত করে ভালোবেসে জাল ইসুর রহমান বেহস্তের বাগানের মধ্যে কোরআনুল করিমের মাহফিলে আসার এবং বসার মতো তৌফিক দান করেছেন কোরআন ও হাদিসের আলোকে দুটি কথা বলা এবং শোনার মতো সুযোগ করে দিয়েছেন সেই মহান রব্বুল্লা আলমিনের প্রতি সকলেই শুক্রিয়া আদায় করে বলছি আলহামদুলিল্লাহ সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তালা আসমান জমিন গ্রহ নক্ষত্র পাহাড় পর্বত নদী নালা কীট পতঙ্গ জান্নাত জাহান নাম নবমন্ডল ভমমন্ডল এক কথায় জিনাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তালা সমস্ত কুল কেনায়তকে সৃষ্টি করেছেন জান্না জাহান নাম সৃষ্টি করেছেন আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সেই মহান মানবের প্রতি সকলে মোহাব্বতের সহিত দরুদ পাঠ করে বলছি সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম আপনারা সকলে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাকে ও আপনা দিগকে বেহস্তের বাগানের মধ্যে বসার মতো তৌফিক দান করেছেন বলেন সুবহান আল্লাহ জায়গা মোটামুটি যাই হয়েছে লোক সংখ্যা খুবই কম লোক কম না বেশি এখানে যদি কোরআনুল কারিমের তাফসির না হয়ে যদি কোনো বাদ্য বাজনা গান হতো আমার মনে হয় এর চাইতে লোক বেশি হতো বলেন ঠিক কি না এখানে কোরআনুল কারিমের আলোচনা হবে অথচ লোক নেই নাটোর জেলাতে যেগুলো তাফসির মাহফিল হয় অধিকাংশ জায়গাতে আসরের নামাজের পর থেকেই বয়ান হয় সেই সময়তেও লোক পাওয়া যায় কিন্তু এখানে দেখছি এশান নামাজের পরেও লোক নেই না এই এলাকাতে কোনো লোক বসবাস করে না করে কি না করে এরা দেখবেন যে বক্তার বয়ানের সাইজটা কি যদি ভালো মনে হয় হয়তো এসে বসবেন আর যদি সাইজ খুব একটা ভালো না হয় তাহলে বসবেন না এরকম নাকি যাই হোক তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই জায়গার মধ্যে বসাইছেন এটা কি কোন সাধারণ জায়গা এটা কোন সাধারণ জায়গা না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন জাল ইসুর রহমান এটাকে বেহস্তের বাগান বলেছেন বলেন সুবাহ আল্লাহ যেই জায়গার মধ্যে কোরআনুল করিমের কথা আলোচনা করা হয় ওই জায়গা ওই মুহূর্তে সাধারণ কোন জায়গা থাকে না বেহস্তের বাগানে পরিণত হয়ে যায় বলেন সুবাহ আল্লাহ 
তাহলে বেহেস্তের মধ্যে কি সব শ্রেণীর লোক বসতে পারে আসতে পারে আল্লাহ যে সমস্ত পছন্দনীয় বান্দা রয়েছে আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসে মোহাব্বত করেন সেই সমস্ত ব্যক্তিরাই শুধুমাত্র কোরআনুল করিমের মাহফিলে জালিসুর রহমান বেহেস্তের বাগানে বসার সৌভাগ্য নসিব হয় বলেন সবাহার আল্লাহ যদিও আপনারা লোক কম কিন্তু স্পষ্ট বুঝে রাখেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনাদের উপরে দয়া করেছে অনুগ্রহ করেছে আল্লাহ তালা রহমত আপনাদের উপরে আছে বিধায় কোরআনুল করিমের মাহফিলে আপনারা বসতে পেরেছেন বলেন ঠিক কিনা সোনার বাইর আমার বেজান রামার সর্বপ্রথম শুক্রিয়া দেয় করেছি কার তারপরে ধর উচ্ছ্রিক করেছি কার উপরে বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুলের উপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন তোমরা যখন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে কোন নিয়ামত পাবাম নিয়ামত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমরা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিয়ামতে শুক্রিয়া আদায় করো আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আদা করছি নিয়ামতকে আরো বাড়ায় দেব বলেন সুবাহ আল্লাহ আর যদি তোমরা নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় না করো কৃপণতা করো বোখালতি করো তাহলে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদের মাঝখান থেকে নিয়ামতকে সিনায় নেব শুধু তাই নয় তোমাদেরকে কঠিন আজাবের মধ্যে গ্রেফতার করব সুতরাং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে একটা কোরআনুল করিমের মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে এটা আমাদের জন্য নিয়ামত কিনা বলেন এটা কিসের মাহফিল কোরআনুল করিমের মাহফিল এর মধ্যে কোনো সন্দেহ আছে পৃথিবীতে যত কেতাব রয়েছে কবির কবিতা রয়েছে এই কোরআনুল করিমের সাথে কোনো তুলনা করা যাবে বলেন পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ কেতাব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নাম কি আল কোরআন এটা আল্লাহর বাণী আল্লাহর কথা আল্লাহর কথার চাইতে দামি কথা আর আছে বলেন আছে আল্লাহর কথার চাইতে দামি কথা হতে পারে পারে না তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কথা আলোচনা করা হচ্ছে আমরা বক্তা এবং শ্রোতা হয়েছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কবুল করেছেন এই জন্য আমরা খুশি না বেজার খুশি রসুল্লাহামকে সাহাবা একরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ মমিন কোন ব্যক্তি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি ভালো কাজ করতে পেরে খুশি হয় আনন্দিত হয় শুনে রাখো ওই ব্যক্তি মমিন বলেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আপনারা মাহফিলে আসতে পেরে খুশি না বেজার যদি খুশি হন তাহলে মমিন আর যদি নারাজ হন অখুশি হন তাহলে অবশ্যই মমিন হতে পারেন নাই অতপর দরুদ শরীফ পাঠ করেছি কার উপরে আল্লাহর উপরে দরুদ শরীফ হয় না রসুল্লাহ সাল্লামের উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করেছি যে রাসুলের উপরে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করলে কয়টা নাকি হয় কয়টা দশটা নাকি হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দশটি গুণা মাফ করে দেন এবং দশটি মর্যাদা তার বাড়ায় দেন বলেন সুবাহান আল্লাহ সেই নবীর প্রতি আমরা দরুদ শরীফ পাঠ করেছি রসুল্লাহাম বলেন তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রাসুলকে তোমাদের অর্থ সম্পদ টাকা পয়সা সন্তান আদি অট্টালিকা সব কিছুর চাইতে আমি রাসুলকে বেশি ভালোবাসতে না পারবা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পুরাপুরি ইমানদার বলে দাবি করতে পারবা না বলেন ঠিক কিনা এবার বলেন যে রাসুলের ভালোবাসা আমাদের বাবা মা অর্থ সম্পদ এর চাইতে বেশি নাকি অর্থ সম্পদের ভালোবাসাটাই আমাদের অন্তরের বেশি বলেন রাসুলের ভালোবাসার চাইতে 
অর্থ সম্পদ সন্তান আদির ভালোবাসাটাই আমাদের অন্তরের মধ্যে বেশি তাহলে রাসুলের ভাষায় আমরা পুরোপুরি ईमानदार মুসলমান হতে পারি নাই বলেন পারছি পারি নাই তাহলে আমাদের পুরোপুরি মুসলমান হওয়া দরকার আছে না নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন পুরোপুরি মুসলমান না হয়ে তোমরা কবরে এসো না কোথায় আসতে নিষেধ করেছেন কবরে আসতে নিষেধ করেছেন তাহলে যদি আমি আপনি মুসলমান না হয়ে মারা যাই তাহলে বদকার হব আমার স্থান হবে কোথায় জাহান্নাম কোথায় জাহান্নাম যাই হোক ভূমিকা আমি লম্বা করব না সোনার বাইরে আমার বাজানরা আমার যেই মাহফিলের মধ্যে বসেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যেই জায়গার মধ্যে কোরআন হাদিসের কথা আলোচনা করা হয় জান্নাত জাহান্নামের কথা আলোচনা করা হয় ওটা কোন সাধারণ জায়গা না ওটা হলো বেহেস্তের বাগান বলেন সুবহানাল্লাহ আমরা যখন আকাশের নক্ষত্রকে চমকাইতে দেখি আলো দিতে দেখি কি দেখি না আমরা যখন আকাশের দিকে তাকাই আকাশের দিকে নক্ষত্র চমকাইতে দেখি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই মজলিস সম্বন্ধে বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন ও আমার সাহাবারা দুনিয়ার মধ্যে কোরআনুল কারীমের মজলিসে যারা বসে যায় তাদেরকে আসমানবাসী এরকম চমকাইতে দেখে যেমন দুনিয়াবাসী আসমানে কি চমকাইতে দেখে তারকা চমকাইতে দেখে বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে দাম আছে না নাই আমরা যেমন আকাশের নক্ষত্রকে কি দেখি আলো দিতে দেখি চমকাই দিতে কি উজ্জ্বল দেখি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যারা কোরআনের মজলিসে বসে এই ব্যক্তিদেরকেও আসমানবাসী অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ফেরেশতারাও এরকম চমকাইতে দেখে বলেন সুবহানাল্লাহ এবং কোরআনুল কারীমের মজলিসের চতুর্দিকে আল্লাহ তাআলা রহমতের ফেরেশতা বিস্তর করে রয়েছেন পাহারাদার হয়ে আছেন বলেন সুবহানাল্লাহ এই জমিন থেকে আল্লাহর বাড়ি আরশে আযীম পর্যন্ত একের পর এক একজনের উপর আরেকজন একজনের পর একজন এরকম ফেরেশতা আসমান পর্যন্ত আল্লাহর বাড়ি আরশে আযীম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন মজলিস শেষ হবেন জিজ্ঞাসা করবেন ও আমার ফেরেশতা তোমরা কোথায় গিয়েছিলে समस्त ফেরেশতাদের মধ্যে থেকে একজন ফেরেশতা বলবে রব্বুল আলামিন আপনি তো ভালো জানেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন আমি জানি তারপরেও শুনতে চাই তোমরা কোথায় গিয়েছিলে ফেরেশতা বলবে রব্বুল আলামিন অমুক জায়গার মধ্যে বাংলাদেশ কুষ্টিয়া জেলা অমুক জায়গার মধ্যে যুব সমাজ কর্তৃক আয়োজিত এক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে আমরা গিয়েছিলাম যেই জায়গার মধ্যে মানুষ কোরআনুল কারীমের আলোচনা শুনতেছে তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন কেন তারা কোরআন শুনে তখন ফেরেশতা বলবেন আল্লাহ তোমার রাজি খুশি পাওয়ার জন্য তুমি যাতে তাদের উপর রাজি খুশি হও এই উদ্দেশ্য করে তারা কোরআনুল কারীমের মাহফিলে এসেছে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন হে ফেরেশতারা তোমরা সাক্ষী থাকো সত্যিকার অর্থে যদি তারা আমার রাজি খুশির জন্য কোরআনুল কারীমের মাহফিলে বসে থাকে তাহলে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের উপর রাজি খুশি হয়ে যাব বলেন সুবহানাল্লাহ এরপরে তারা কি চায় বলে এরপর তারা চায় যে তোমার জান্নাত তারা জান্নাতের বয়ান শুনেছে জান্নাতের মধ্যে শান্তি আর শান্তি তারা এরকম কি অনন্তকালের জন্য জান্নাত চায় শান্তি চায় এই জন্য তারা পাগল পারা হয়ে কোরআনুল কারীমের মাহফিলে বসেছে যাতে তুমি রাজি খুশি হয়ে তাদেরকে জান্নাত দান করো বলেন সুবহানাল্লাহ এরপরে বললেন তাদের উদ্দেশ্য আর কি বলে আল্লাহ তোমার জাহান্নামের কথা শুনেছে জাহান্নাম বড় ভয়াবহ হবে বড় কঠিন হবে বড় কষ্টদায়ক হবে তারা জাহান্নামের কথা শুনে তারা এরকম কি তাদের দিলটা ভয়ে কম্পিত হয়েছে চোখের পানি প্রবাহিত হয়েছে আল্লাহ তোমার জাহান্নামকে তারা ভয় করে আল্লাহ ওই জাহান্নাম থেকে তারা পানা চায় বাঁচতে চায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যদি সত্যিকার অর্থে তারা রাজি খুশি চায় কোরআনের মাহফিলে যে আমি তাদের উপর রাজি খুশি হয়ে যাব তারা যদি আমার জান্নাত চায় তোমরা সাক্ষী থাকো আমি তাদেরকে জান্নাত দান করব তোমরা সাক্ষী থাকো আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেব বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে উদ্দেশ্য থাকতে হবে আল্লাহ রাজি খুশি কার এই মাহফিলে আসছেন কি বক্তার কণ্ঠ দেখার জন্য নাকি কোরআনের mohabbate বলেন কোরআনের mohabbate আমি কোরআনের দাওয়াত সম্বন্ধে আলোচনা করব কিসের কোরআনুল কারীম দাওয়াত দিয়েছেন কোরআনুল কারীমের দাওয়াত সম্বন্ধে আলোচনা করব কোরআনুল কারীম দাওয়াত দিয়েছেন কি করতে হবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাওহীদ একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে এক ওয়া দ্বিতীয় 
আল্লাহ ছাড়া যে কোন মাহবুদ নাই এ সাক্ষী কে দিয়েছেন বলেন কে দিয়েছেন কোরআন দিয়েছেন কোরআন কার বাণী আল্লাহর বাণী কোরআনুল কারীম একতাবাদের সাক্ষ্য দিয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনের মধ্যে বলেন शिक्षाजीम धर्म पालन करत किताब के स्वीकार करत आल्लाम सत्य नबी तारा स्वीकार करत की शरीक कर सालाम आल्ला तला मुसलमान कलिमार अर्थ की जबान दे मुसलमान हिसाब से पढ़ते कलेमा के जबान दे स्वीकृति दी स्वीकार कर मुसलमान गोलमी कर सत्य करी अल्लाह तला के पुरस्कृत कर सृष्टि कर इबादत समस्त मध्य सामिल दासत्व करो हुकुम पालन करो 
আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন খুশি হয়ে তোমাদেরকে জান্নাত দান করব বলেন সুবহানাল্লাহ আর তোমরা যদি আমার ইবাদত না করো আমার হুকুমকে পালন না করো দাসত্ব না করো আমার গোলামি না করো তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতেছেন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে কি শাস্তি দিবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে বলতেছেন ইন্নাল্লাযিনাস তাকবিরুন আনইবাদাতি সায়াদখুলুন জাহান্নাম দাখিরিন বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কি সুন্দর ভাবে বলতেছেন তোমরা যদি অহংকার করো তোমরা যদি আমার ইবাদত না করো আমার হুকুমকে পালন না করো অবজ্ঞা করে চলো তাহলে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করব এবং তোমাদেরকে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করব বলেন নাউজুবিল্লাহ তাহলে ইবাদত করে আমরা জান্নাতে যেতে চাই না ইবাদত ছাড়া জাহান নামে যেতে চাই শুধু ইবাদত করলে হবে না ইবাদত কোয়ালিটি আছে না নাই ইবাদত হলো দুই প্রকার কয় প্রকার ইবাদত হলো দুই প্রকার ইবাদত করে মানুষ জান্নাতেও যেতে পারে আবার ইবাদত করে মানুষ জাহান নামেও যেতে পারে বুঝতে হবে শুধু ইবাদত করলে হবে না ইবাদত হলো দুই প্রকার ইবাদতে রহমানি আর ইবাদতে শয়তানি একটা হলো আল্লাহর ইবাদত আর একটা হলো শয়তানের ইবাদত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের হুকুম হলো যে ব্যক্তি মুসলমান যে ব্যক্তি ইমানদার তার জন্য নামাজ পড়া ফরজ পাশক্ত নামাজ পড়াটা কি পাশক্ত নামাজ পড়াটা ফরজ नामदत कर शरिक करो नाबादत करो संगे का शरिक करो ना এবং শয়তানের পথ কে অনুসরণ করো না শত্রু শত্রু তাহলে যখন আমি নামাজ পড়বো না কার ইবাদত করা হবে কাকে অনুসরণ করা হবে আমি যখন নামাজকে ছেড়ে দেব যখন আমি ফরজ রোজাকে ছেড়ে দেব তখন আল্লাহ তালার ইবাদত করা হবে না কার ইবাদত করা হবে শয়তানের ইবাদত করা হবে সুতরাং যদি আল্লাহর ইবাদত করি তাহলে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন জাল্লাত দিবেন বলছে কিনা আল্লাহ তালা বলছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ निश्चय जरा विश्वास स्थापन करोपुर समूह हिंदू व्यक्ति स्थापन करमान थे अपने जो क्षुद्र थे क्षुद्र ने कमल करें अल्लाह चाहले ओ क्षुद्र ने कमल बदलते नजातर उसी बनिए दीते ठीक क्या 
এই জন্য যারা মুসলমান যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করি তাদেরকে একমাত্র ইবাদত করতে হবে কার বলেন কার আল্লাহ তালা কি বলছেন ইবাদত শব্দ অনেক জায়গার মধ্যে আল্লাহ তালা ব্যবহার করেছেন যে আমার গোলামি করো আমার দাসত্ব করো আমার হুকুম পালন করো যদি আমার দাসত্ব আনুগত্য করো আমি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তোমাদের উপর খুশি হব পুরস্কৃত করব বলেন সোহার আল্লাহ তাহলে আমরা ইবাদত করব কার আল্লাহ সকল ক্ষেত্রে ইবাদত হবে কার আল্লাহ দেখেন নামাজ যদি পড়া যদি শুধু ইবাদত হতো তাহলে আপনি নামাজ পড়তে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে কতটুকু সময় লাগে বলেন সময় এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় লাগে বলেন ঠিক কি না তাহলে এক দেড় ঘন্টা নামাজ পড়লেন ইবাদত হয়ে গেল তারপরে যা ইচ্ছা তাই করলেন তাহলে কি হবে বলেন হবে যদি রোজা শুধু ইবাদত হতো তাহলে রোজা কয় মাস ফরজ বারো মাসের মধ্যে এক মাস ফরজ সারাদিন রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এক থেকে দেড় ঘন্টা পাঁচত্ব নামাজ পড়তে লাগে তাহলে এতটুকু সময় ফরজ তাহলে আর বাঁকবে বাদ বাকি সময় কি শয়তানের অনুসরণ হবে গান বাজনা হবে যা খুশি তাই করা যাবে করা যাবে না সকল ক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম কোরআনের দাওয়াত হলো তাও হেত প্রতিষ্ঠা করা শির বর্জন করা এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর এবাদত গোলামি দাসত্ব করা বলেন সোহার আল্লাহ আমার ব্যবসা হবে আমার রাজনীতি হবে আমার মসজিদ চালানো হবে আমার সমাজ চালানো হবে আমার ফ্যামিলি চালানো হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহর এবাদত হবে বলেন ঠিক কিনা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেতে যদি আমরা আল্লাহকে স্মরণ করে আমার ব্যবসাকে করতে থাকি তাহলে আমার ব্যবসা এবাদতের মধ্যে সামিল হবে বলেন ঠিক কিনা আমি কৃষিজীবী করছি আমি যদি আল্লাহকে ভয়ভীতি নিয়ে যে আমাকে একজন পাট নিয়েছে কি নিয়েছে পাট বা কামলা এই ধরনের ভাষা বলে থাকে তো আমাকে নিয়েছে আমি আমার কাজে ফাঁকি দিলাম না আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি কাজটাকে সমাধান করলাম বলেন ঠিক কি না আমার মন বলে দিবে মন হলো সবচেয়ে বড় বিচারক মন সবচেয়ে বড় বিচারক মন বলে দিবে তুমি আর একটু কাজ পাটতা কিন্তু কি কাজের আমাকে যে কাজে নিয়েছে যে গার্জিয়ান রয়েছে যে মালিক রয়েছে বাড়ির এই বাড়ির মালিক না থাকার কারণে তুমি ফাঁকি দিয়েছ এটা তোমার অন্তর বলে দিচ্ছে যদি এরকম করে থাকো তাহলে কি করছো তোমার ওই এবাদত কি হয়েছে এবাদতের শয়তানি কি হয়েছে এবাদতের শয়তানি এবাদতে রহমানি এবাদতের শয়তানি আল্লাহর হুকুম শরীয়ত মোতাবেক কোরআন হাদিস মোতাবেক যদি আপনি প্রত্যেকটি কাজ করেন তাহলে এবাদত হবে কার বলেন আল্লাহর আল্লাহর এবাদত করলে আল্লাহ খুশি হবেন জান্নাত দিবেন কে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন আর যদি শয়তানের এবাদত করেন অনুসরণ করেন যার সাথে যার মহাব্বত তার সাথে তার কি হবে ভাই কেয়ামত এই জন্য যদি আমার শয়তানকে যদি আমি খুশি করি শয়তানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হবে তার সঙ্গে আমার হাসন নাসর হবে বিপদ হবে বলেন ঠিক কি না এই জন্য আমরা কি বিপদে পড়তে চাই না বিপদ থেকে বাঁচতে চাই বিপদ থেকে বাঁচতে চাই হুকুম পালন করার জন্য এই পৃথিবীতে আমাদেরকে অবতীর্ণ করেছেন পাঠিয়েছেন রাসুল্লাহামের একটা হাদিস পড়েছিলাম উদ্দেশ্য করে বলতেছে আমার উম্মতেরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের বাবা মা তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমাদের টাকা পয়সা তোমাদের ধন দৌলত সব কিছুর চাইতে আমি রাসুলকে বেশি ভালো বানাবাসবা আমি রাসুলকে বেশি প্রাধান্য না দিবা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পুরাপুরি মুসলমান হতে পারবা না কথা বলেছেন কে সোনার বাইরে আমার বাজানরা আমার এই মাসটা কি মৃত্যুবরণ করেছে তাহলে যেই মাসে বিশ্বনবী এসেছেন বিশ্বনবী বরকতের নবী 
বিশ্ব নবীকে গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ঘোষণা করে দিয়েছেন বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুস্পষ্ট ভাবে কোরআনুল করিমের মধ্যে বলতেছেন अवतीर्ण कर मध्य मानुष सामने रेखे ज्ञान पिता कीसर पिता निश्चय इसलम धर्म हल्ला तलार मनोनी धर्म बोलें सुबहान अल्लाह जीवन के परिचालना कर जीवन सुंदर मानुष रचित आईन दिए कानी खुजे पावा बोकामी देखें रसुल्लम नबुअत प्राप्त हार पर मानुषर मध्य शांति देवर चेष्टा कर गोलमी करते छाड़ा मालिक 
এটাতেই খারাপ হয়ে গেছে বলেন ঠিক কিনা সোনার বাইন আমার বাজান আমার বিশ্ব নবী জনাবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ যখন পৃথিবীতে আগমন করলেন যে দিন তার জন্ম হলো বারোই রবিউল আওয়াল সুবেসা দেখের সময় সোমবারের দিন জন্মগ্রহণ করেছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ কিতাবের মধ্যে এসেছেন বিশ্ব নবী যে দিন জন্মগ্রহণ করেন জন্মগ্রহণের বরকতে জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার বছর ধরে অগ্নি পূজা করত অগ্নি জলা জ্বালিয়ে রাখত ওই জ্বলন্ত অগ্নি আল্লাহর রহমতে নিভে গেছে বলেন সোবান আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম পৃথিবীতে আসার কারণে যে অগ্নি পূজা করত শত শত বছর ধরে যেই জ্বলন্ত অগ্নি রাসুলের বরকতে পৃথিবীতে আসার কারণে সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভে গেছে শুধু তাই নয় কাবা ঘরের মধ্যে মূর্তি ছিল না ছিল না মানুষ কতটা মূর্খ ছিল যেই কাবা ঘরকে সামনে রেখে আমরা নামাজ পড়ি ওই কাবা ঘরের মধ্যে তিনশো ষাটটি মূর্তি ছিল পৃথিবীতে আসার কারণে সমস্ত মূর্তি আপনা আপনি ভেঙ্গে মুসরে পড়ে গেছে বলেন বিশ্ব নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহামের আদর্শ আমাদেরকে দেখতে হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলে গেছেন কোরআন এবং আমি চলে যাচ্ছি কোরআন এবং হাদিসকে রেখে গেলাম তোমরা যদি এটার উপরে তোমরা আমল করো এটার উপরে তোমরা যদি পথ চলো তাহলে তোমরা অবশ্যই সিরত আল মুস্তাকিমের পথ দেখতে পারবা আলোর পথ দেখতে পারবা আর যখন আলোর পথ পাবেন তখন অন্ধকার দূর হয়ে যাবে বলেন ঠিক কিনা কোরআনের মধ্যে আলো আছে না নাই কোরআনের মধ্যে আলো আছে না নাই আলো যদি আসে অন্ধকার দূর হবে কি হবে না রাসুলকে প্রশ্ন করা হলো রাসুল আপনি পৃথিবীতে কেন এসেছেন রাসুল স্পষ্টভাবে বলেছিলেন আমি মূর্তি ভাঙ্গার জন্য এসেছি বাতিলকে উৎখাত করার জন্য এসেছি হককে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছি বলেন ঠিক কিনা এখন বলেন তো আমাদের মধ্যে বাতিল বেশি না হক বেশি বলেন বাতিল বেশি আমাদের মধ্যেই বাতিল অবস্থিত এর কারণেই হক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না দেখেন এখানে আলো আছে না নাই আছে এই আলোটা এখানে কিন্তু আলোটা হেটায় দেন কি অন্ধকার হবে কি হবে না তাহলে যত অন্ধকারই হোক না কেন সেই জায়গার মধ্যে যদি আলো জ্বালান তাহলে অবশ্যই অন্ধকার দূর হয়ে যাবে কোরআনের মধ্যে যে আলো রয়েছে আমার মধ্যে যত অন্ধকারই থাকুক না কেন কোরআনকে যদি আঁকড়ে ধরি তাহলে আমিও আলোকিত হব এই আলো দেখে আরো পাঁচজন উপকৃত হবে বলেন ঠিক কিনা আর কোরআন যখন আমি ছেড়ে দেব তখন অন্ধকারের মধ্যে পড়ে যাব বলেন ঠিক কিনা আমার অন্ধকারের কারণে আরো পাঁচজন দেখা দেখি অন্ধকারের মধ্যে পড়ে যাবে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য কোরআনের মধ্যে কি রয়েছে হেদায়ত রয়েছে কোরআনের মধ্যে আলো রয়েছে মুসলমান আজ কোরআন থেকে বেশি দূরে এই জন্য আজকে তারা অপমানিত বঞ্চিত বলেন ঠিক কিনা সোনার বাইর আমার বাজান রামার ছোট্ট একটি ঘটনা বলে আমি শেষ করে দিতে চাচ্ছি खेदमत करवा तर संगे भलो व्यवहार करवा भलो आचरण करवा जो भलो आचरण करो आल्ला रबुल आलमीन खुशी हबें कि हबें আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন খুশি হবেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম স্পষ্ট বলতেছেন যদি পিতা মাতার দিকে কোন ব্যক্তি তাকানের সঙ্গে সঙ্গে কবুল হজের একটা সোয়াব আল্লাহ তার আমল নামাই দিয়ে দেয় বাপ মা কত বড় নিয়ামত যার জন্য বাপ মা বর দোয়া করবে সঙ্গে সঙ্গে কবল হবে এবং দোয়া করলেও সঙ্গে সঙ্গে কবল হবে হবে কি হবে না সোনার বাই রামার বাজান রামার পিতা মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার কথা কে বলেছেন মায়ের পদতলে বেহেস সন্তানের এ কথা কে বলেছেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন এই সম্বন্ধে হালকা পাতলে একটু টাচ দিয়ে চলে যাব সোনার বাই রামার বাজান রামার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম সাহাবাদেরকে নিয়ে যখন পথ চলতেছেন পথ চলতে চলতে একটা কবরস্থান দেখা গেল ওই কবরস্থানের মধ্যে একটা কবরে আজাব হচ্ছিল ওই ব্যক্তি হাওমাও করে কান্না করতেছে সাহাবাই গ্রামরা বুঝতে পারে নাই রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বুঝতে পারছেন এই কবরের মধ্যে আজাব হচ্ছে শাস্তি হচ্ছে বিকট আওয়াজ হচ্ছে বিশ্বনবে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন সাহাবাই গ্রাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ 
আপনি কেন এখানে দাঁড়িয়ে গেলেন তখন বলতেছে আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না এই কবরের মধ্যে আজাব হচ্ছে আমি দেখতে চাই কেন আজাবে গ্রেপ্তার রয়েছে এই কবর স্থানের মধ্যে যত মাইয়ের ছুঁ আছে তাদের আত্মীয় স্বজন আছে না নাই আছে এই এলাকার মধ্যে যত লোক রয়েছে এই কবরস্থ যে সমস্ত মাইয়াত রয়েছে তাদের প্রত্যেকটি একজন করে গার্জিয়ান অন্ত তো আমার কাছে উপস্থিত করো বিশ্বনবী বলেছেন যে যত তাড়াতাড়ি পেরেছে চলে এসেছে আসার পরে যখন দেখলেন সমস্ত মাইয়াতের গার্জিয়ান চলে এসেছে যে এই কবরের মধ্যে আজাব হচ্ছে ওই কবরের কোন মালি दूर চলে গেছে দেখেন একজন বুদ্ধা মা এরকম কি নাটিতে ভর দিয়ে টুক 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 করে আগে আসতেছেন এবার বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বললেন এই কবরের মালিক কি সে এলাকার লোক বললেন হ্যাঁ এই তো তার আম্মা যে ব্যক্তি যে মাইয়ে ঘুমিয়ে আছে তার আম্মা রয়েছে তার আম্মা আসতেছেন যখন বিদ্যা মহিলা চলে আসলো বিদ্যা মহিলাকে বলতেছেন ও মা তোমার সন্তানের কবরে আজাব হচ্ছে আজাব তোমার সন্তানের কবরে আজাব হচ্ছে মা তুমি কি জানো কেন আজাব হচ্ছে ওই বুড়িমা জবাবে বললেন আলহামদুলিল্লাহ তৃতীয়বার যখন রসুল সাল্লাম আবার বললেন বললেন আলহামদুলিল্লাহ বলতেছেন কি ব্যাপার আমি যেই প্রশ্ন করতেছি আপনি বারবার আলহামদুলিল্লাহ বলতেছেন আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন না বিদ্যা মা বলতেছে কথা বুঝতে পেরেছি দেখেই আল্লাহ আর শুক্রিয়া আদায় করেছি বলেন সোবান আল্লাহ পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন মা দেখি নাই যে সন্তান কষ্টের মধ্যে আছে আর শুক্রিয়া দেয় করছে কারণটা কি এবার বিদ্যা মা এবার বলতেছেন বিশ্বনবীকে বলতেছেন আমি এই জন্য শুক্রিয়া আদায় করেছি আমি আল্লাহর কাছে বর্দ করেছিলাম কি করেছিলাম আমি আল্লাহর কাছে বর্দ করেছিলাম আমার সন্তান আমার বৌমার কথা শুনে এরকম কি ন্যায় অন্যায় যাচাই না করে আমার কাছে চলে এসেছিল আমার কাছে এসে যখন জিজ্ঞাসা করলো তোমার বৌমা এই কথা বলেছে তুমি এই ধরনের কথা বলছো কি বলো নাই এ কথা যাচাই না করে বৌমা না জানে কি কথা বলছে তার কথা মতো আমাকে এসে আঘাত করেছিল কষ্ট দিয়েছিল পিটনি দেওয়ার কারণে আমার চক্ষু দ্বারা প্রাণ পানি প্রবাহিত হয়েছিল আমি আল্লাহ তালার কাছে বলেছিলাম আল্লাহ পৃথিবীর কোন আপনি যখন বলতেছেন আমার সন্তানের আজাব হচ্ছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছে এই জন্য আমি একজন নগণ্য মানুষ আমার দোয়া কবুল করেছে তাই খুশি হয়ে শুক্রিয়া আদায় করেছি বিশ্বনবী বলতেছেন বনি মা কেমন আজাব হচ্ছে আপনার ছেলে কেমন কষ্ট পাচ্ছে যদি আপনি একটা বার দেখতে পাইতেন তাহলে আপনি স্থির থাকতে পারতেন না বলে না আল্লাহ যত পারু করে শাস্তি দিক তাহলে কতটা রাগ হয়েছে কম না বেশি 
সোনার বাইরে মানে বেজান আমার এবার বিশ্ব নবী জরবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে প্রার্থনা করলেন রব্বুল আলমিন আমি যেরকম এই বিদ্যা মাকে এরকম আমি যেরকম কবরের মধ্যে আজাব দেখতে পাচ্ছি কষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই বিদ্যা মার চক্ষু তুমি খুলে দাও সে যেন এরকম দেখতে পারে এবার বিদ্যা মাকে বলা হলো বিদ্যা মা আপনি চক্ষুটা একটু বন্ধ করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনাকে দেখাইবেন আপনার সন্তান কেমন কষ্টের মধ্যে রয়েছেন चाहते बसि कष्ट कष्ट दृश्य देखे बुढ़ीमा सह्य करते संगे संगे अज्ञान हो जमीन पड़े गोबान সোনার বাইরে আমার বাজান আমার অজ্ঞান হয়ে যখন পড়ে গেল কিছুক্ষণ পর রসুন সাল্লাম হাতটা বুলিয়ে দিলেন বিদ্যামার হুঁশ ফিরে আসলো বিদ্যামাকে বললেন মা আপনি কি দৃশ্য দেখতে পেরেছেন বলেন বাবা আমি দৃশ্য দেখতে পেরেছি আল্লাহ তালা এমন শাস্তি দিয়েছেন যেই শাস্তি দুনিয়ার কোনো নিষ্ঠুর মাও দেখলে সহ্য করতে পারবে না এর ব্যাপার কি বলে আপনি বর্ধ করেছেন এই জন্য তার শাস্তি হচ্ছে একমাত্র শাস্তির থেকে আপনি বাঁচাইতে পারেন আপনি যদি ক্ষমা করে দেন আল্লাহ ক্ষমা করে দিবে বলেন সোহান আল্লাহ এরপরে এই বিদ্যামা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আমার সন্তানের উপরে যে অভিযোগ ছিল আমি অভিযোগ উঠায় নিলাম আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালা দোয়াকে কবুল করলেন কবর আজাব মাফ করে দিলেন বলেন সোহান আল্লাহ এ জন্য গোলামি করতে হবে কার আল্লাহর রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সন্নতের ইত্তেবা করতে হবে রাসুলকে অনুসরণ করতে হবে এবং পিতা মা তার খেদমত করতে হবে তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে ভালো ব্যবহার করতে হবে যদি তাদেরকে আমরা ভালো আচরণ এরকম করতে পারি ভালো ব্যবহার করতে পারি রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেন যার পিতা মাতা দুনিয়াতে বেঁচে আছে তার জান্নাত বেঁচে আছে বলেন সোহান আল্লাহ যার পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট করে জান্নাত ক্রয় করে করে নিতে পারলো না সে হতবাগা কপাল পোড়া যে রমজান মাস পায় গুণা মাফ করাইতে পারলো না সে হতবাগা কপাল পোড়া गोलमी गोलमी कर खुशी हो पुरस्कृत करबात दीबें फादुखुली फिदी अदखुली जन्नती बोलें सुबहान अल्लाह जै होक आलोचना गुणागार मानुष आल्ला पाक रबुल आलमीन जतटुकु कबुल कर जतटुकु आलोचना कर আমাকে এবং আপনা দিগকে আমল করার মতো তৌফিক দান করেন সকল বলেন আল্লাহ আমিন আমার জন্য দোয়া করবেন আলোচনার মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং খাস করে দোয়া করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনার পক্ষ থেকে তার এলেম থেকে যেন আমাকে এলেম দান করেন তার যোগ্যতা থেকে যেন যোগ্যতা দান করেন আমি আরও সুন্দরভাবে যেন কোরআন হাদিসকে মানুষের সামনে উপস্থাপনা করতে পারি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন কবুল করেন সকল বলেন আল্লাহ আমিন ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত